हेलो गाइस वेलकम बैक टू चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर तो आज हम इस लेक्चर में अरुण कच्चान वॉल्यूम वन का लेक्चर ट्वेंटी सिक्स डिस्कस करने वाले हैं सो आज की एजेंडा है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मतलब लेक्चर ट्वेंटी फाइव में भी अब डिस्कस्ड सम पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स लेकिन आज इस लेक्चर में वी विल सी द कंटिन्यूशन ऑफ दिस एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स सो आज हम सिर्फ वन लाइन ऑफ क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में तो चलो शुरू करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन है लैंड डेवलपमेंट बैंक तो बेसिकली ये लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होता है लैंड डेवलपमेंट बैंक एक मोटगेज बैंक है मोटगेज बैंक का मतलब इट गिव्स लोन्स फॉर द मोटगेज पर्पस ठीक है सो इसका मतलब है ये इट विल गिव द क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स मेनली फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सो ये मोटगेज बैंक है इसका मतलब इट विल गिव द लोन्स फॉर द ट्रैक्टर्स इक्विपमेंट्स मशीनरीज ये सब ठीक है सो दिस दिस गिव्स द क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स जस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ओके सो लैंड डेवलपमेंट बैंक गिव्स क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और ये लैंड डेवलपमेंट बैंक फर्स्ट मोटगेज बैंक है विच इज एस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन पंजाब ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्रॉप लोन वॉज गिवन टू कॉटन इट बेरार इन महाराष्ट्र सो ये पहला क्रॉप लोन स्कीम जो है इट वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी रिपोर्ट इन 1954 सो इसके वजह से दी स्टार्ट गिविंग द क्रॉप लोन टू द कैश क्रॉप मेनली ओके सो इसलिए द फर्स्ट क्रॉप लोन वॉज गिवन टू द क्रॉप एट बेरार इन महाराष्ट्र ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द गवर्नमेंट लोन गिवेन बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ फैमाइन और डिस्ट्रेस कंडीशन सो यहाँ पे फैमाइन और डिस्ट्रेस कंडीशन का मतलब है क्रॉप लॉस या कुछ नेचुरल कैलामिटीज के वजह से क्रॉप डिस्ट्रक्शन हो गया तो दिस इज कॉल्ड एज फैमाइन और डिस्ट्रेस कंडीशन सो ये फैमाइन और डिस्ट्रेस कंडीशन में फार्मर के लिए द गवर्नमेंट विल गिव अ लोन इसको हम टकावी कहते हैं ठीक है सो टकावी इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ द क्रॉप डिस्ट्रक्शन और द क्रॉप लॉस ओके नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र ठीक है सो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इट इज बेसिकली स्टार्टेड इन महाराष्ट्र नेक्स्ट है होल सेलर डील्स विद द असेंबली ऑफ प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज कच्चा और हाथिया सो ये बेसिकली होल सेलर्स ये सब मार्केट एजेंसीज या फंक्शनरीज है ओके सो ये फंक्शनरीज या मार्केट एजेंसीज में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है लाइक विलेज मर्चेंट डीलर कमीशन एजेंट ब्रोकर्स एंड होल सेलर्स सो ये होल सेलर्स में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं कच्चा हाथिया और पक्का हाथिया सो ये कच्चा हाथिया का मतलब द होल सेलर हु डील्स विद द प्रोड्यूस जैसे एक फार्मर का प्रोड्यूस जो है इसके रिलेटेड डीलिंग्स जो होते हैं होल सेलर के डीलिंग्स उन लोगों को हम कच्चा अरहातिया कहते हैं और पक्का अरहातिया मतलब डिस्ट्रीब्यूशन टू द रिटेलर्स वही प्रोड्यूस को दे विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द रिटेलर्स इसको हम पक्का अरहातिया कहते हैं ठीक है सो ये है कच्चा और पक्का अरहातिया का डिफरेंस नेक्स्ट है द साइज ऑफ द होल्डिंग विच प्रोवाइड्स फुल एम्प्लॉयमेंट to the farm family and provides a regional standard of living is called as economic holding ठीक है सो ये इकोनॉमिक होल्डिंग में फार्म का कुछ हेक्टर्स या कुछ एरिया होनी चाहिए सो दैट एरिया हाउ मच इट शुड बी मीन्स इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट टू द फार्म फैमिली एंड ऑल्सो द द गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द फार्म फैमिली इसको हम इकोनॉमिक होल्डिंग कहते हैं सो so, ये इकोनॉमिक होल्डिंग जैसे एक लैंड का साइज कितनी होनी चाहिए इसका आंसर है जैसे 10 एकर अन इरीगेटेड लैंड के लिए और 27 एकर्स पार्शियली इरीगेटेड लैंड के लिए और 54 फोर एकर्स नॉन इरीगेटेड लैंड सो ये साइज होल्डिंग जो है 10 एकर्स 27 54 सो so, ये तीनों साइजेस दे विल डिसाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द फार्म फैमिली अगर अगर एक बंदे के पास दस एकर इरीगेटेड लैंड है देन इसका इकोनॉमिक होल्डिंग है सो द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एम द फुल एम्प्लॉयमेंट वैसे ही अगर एक बंदे के पास ट्वेंटी सेवन एकर्स ऑफ पार्शियली इरीगेटेड लैंड है देन ही विल गेट द फुल एम्प्लॉयमेंट टू हिज फैमिली 
ठीक है सो ये है इकोनॉमिक होल्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मर्स हु हैव लेस देन वन हेक्टर ऑफ अन इरीगेटेड लैंड आर कॉल्ड एज मार्जिनल फार्मर्स सो बेसिकली फार्मर्स तीन टाइप्स है मार्जिनल स्मॉल एग्रीकल्चरल लेबर्स सो मार्जिनल फार्मर्स का मतलब अगर एक फार्मर के पास लेस देन वन हेक्टर का लैंड है वो भी अन इरीगेटेड लैंड इसको मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं सो ये सो बेसिकली मार्जिनल फार्मर्स दे कंस्टिट्यूट 51 परसेंट ऑफ द टोटल फार्म होल्डिंग्स सो टोटल फार्म होल्डिंग्स में सिर्फ मार्जिन मार्जिनल फार्मर्स का ही 51 परसेंट है ओके सो मार्जिनल फार्मर्स मतलब लेस देन वन हेक्टर अन इरीगेटेड लैंड नेक्स्ट है फार्मर्स यू हैव वन टू टू हेक्टर्स ऑफ अन इरीगेटेड लैंड आर कॉल्ड एज स्मॉल फार्मर्स ठीक है अगर एक फार्मर के पास लेस देन वन टू टू हेक्टर अन इरीगेटेड लैंड है इसको हम स्मॉल फार्मर्स कहते हैं और ये स्मॉल फार्मर्स टोटल फार्म होल्डिंग्स में इसका कंस्टिट्यूशन कितना है नाइनटीन परसेंट वन नाइन परसेंट नाइनटीन सो मार्जिनल फार्मर्स का कंस्टिट्यूशन फिफ्टी वन परसेंट और ये स्मॉल फार्मर्स का कंस्टिट्यूशन है नाइनटीन परसेंट नेक्स्ट है फार्मर्स हु आर लैंडलेस एंड डोंट ओन एनी काइंड ऑफ लैंड इसको हम एग्रीकल्चरल लेबर्स कहते हैं सो ये एग्रीकल्चरल लेबर्स के पास कुछ लैंड नहीं होता है दे दे विल टोटली लैंडलेस लेकिन ये एग्रीकल्चरल लेबर्स जो है दे विल वर्क इन अ फार्म सो इस इसका ओनर है दे कैन बी अ मार्जिनल फार्मर या स्मॉल फार्मर्स ठीक है सो एग्रीकल्चरल लेबर दे विल वर्क इन सम अदर्स लैंड सो वो लैंड का ओनर होता है इट कैन बी अ मार्जिनल फार्मर या स्मॉल फार्मर ओके सो बेसिकली एग्रीकल्चरल लेबर के पास कुछ लैंड नहीं होता है सो इसको हम एग्रीकल्चरल लेबर कहते हैं ओके सो दिस इट गाइस फॉर टू डेज वन लैंड क्वेश्चन ऑफ अबाउट द एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई कम अप विथ सम मोर वन लैंड एंड क्वेश्चन सो बेसिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्रीकल्चरल प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये दोनों कवर uh, करेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स ठीक है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क अस ऑन इंस्टाग्राम पेज और यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग